O papai vai entregar o prego na parede. Não quebra a parede, papai! <risos> Não seja boa, né, mano? Fácil, fácil. Não era pra isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estou vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. <risos> Não seja boa, Peppa. Oh, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que o papai vai evitar? É, eu acho que ela vai notar sim. <risos> que merda, Jorge. O que a gente tá fazendo? Papai, está me tendo. <risos> Vai ter que consertar a parede, a gente tá no meio, tá? Primeiro papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois papai coloca ele pouco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora papai puxa a parede. Está a nova linha, a parede foi consertada. Mas olha só que bagunça eles fizeram. Nossa, melhor. A gente não vai chegar. Primeiro papai dá um banho na terra e ele Mãe, 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 o aniversário da mamãe Pig. Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama pra mamãe. Feliz aniversário, mamãe. A Pepe e o George fizeram um cartão de aniversário pra mamãe. Feliz aniversário, mamãe. Ah, que adorável surpresa de aniversário. E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. <risos> hum, oba. Que beleza, temos que colocar todo o resto. O papai fez um ponto de aniversário pra mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu. A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo. Oh, não. Ainda não estamos prontos. Uh, quem é? É a mamãe, eu posso entrar? Não, não. Por acaso tem algum mistério aí? Uh, não, não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. <risos> mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Agora é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. <risos> aqui tem uma boa revista. Obrigado, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigado, Peppa. <risos> <risos> o número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Poxa vida, não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa, que velho! <risos> Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Uh. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? <risos> Eu tenho escolha? Não. <risos> Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós chamamos volta quando puder entrar. Tinha me esquecido como aniversário de um trabalho. <risos> o papai e a Pepe e o George estão decorando a sala de estar. <risos> é divertido! A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe. Feliz aniversário, mamãe Pig! Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar. O papai e a Pepe e o George estão preparando uma surpresa para mim. Que adorável. Até mais tarde. Tchau. <risos> mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Fecha os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três. Abra os olhos. <risos> Mas que surpresa linda. Mamãe, vamos ver elas. Mas faça um pedido. <risos> mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o quê? Eu não tenho ideia. <risos> Abra e veja. É um vestido lindo. Oh. Você está lindo, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro. Esta noite. Obrigado. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. <risos> A Pepe e George estão comendo um prato preferido deles. Espaguete. <risos> Mas que barulheira. Acabei. Ah, teremos um pouco de silêncio. <risos> o que é isso? É um dente. De onde veio isso? <risos> Peppa, por que não se olha no espelho? <risos> ah. <risos> é meu dente. Mas ele caiu. Não se preocupe, Peppa. É só um dente de leite. Eles têm que cair. Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa. E você também vai receber uma visita da fada do dente. Fada do dente? Sim, a fada do dente. Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite, a fada do dente virá. A fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente. Oh. E o que vai crescer quando crescer, George? Dinossauro. <risos> Dinossauro. <risos> vamos, George. Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a fada do dente. Antes de ir para a cama, até o George escova os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando meu dente para ele estar bem bonito para a fada do dente. <risos> a Peppa não consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a fada do dente. Boa noite, Pepe George. <risos> Boa noite, mamãe. Boa noite, papai.
papai. Boa noite, meus lindinhos. <risos> George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente. <risos> essa fada do dente está atrasada. Ah. A fada do dente está demorando muito para chegar. Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo barulho? Ah, George. Ah, o que é George? Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar. Eu não vou dormir. A fada do dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda por seu dente? Que dente lentinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acorde. Gente, oh. O quê? Ah, não estava dormindo. A fada do dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A fada do dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho. Na próxima vez eu vou ficar bem acordada, então vou ver a fada do dente chegar. <risos> o carro novo. Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles. Que tal arriar a capota? Sim, por favor. A Peppa e o George adoram o carro deles. Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Adora nosso carro! <risos> e o nosso carro também nos adora, não é mesmo? <risos> Isso, o carro não parece estar muito bom. Oh. O que foi, papai? Uh, bom, eu não sei. Vamos levar para o oficina do vovô Ele vai consertar. É uma boa ideia, mamãe. O vovô cuida da oficina. Ele sabe consertar carro muito bem. Poxa, papai, que lindo. O seu carro me parece muito bom. Pode consertar o carro, vovô Sim. Mas vai levar o dia todo. Oh. Oh. A gente queria dar uma volta no nosso carro. Tudo bem. Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu? Yeah. Obrigado, Bocão. Quer arriar a capota? Sim, por favor. Não é só eu apertar esse botão vermelho. Que carro inteligente. Uau. Quando voltar, eu já terei consertado o seu carro. Obrigado, Bocão. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Adeus. A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas. <risos> papai, pode abaixar as janelas mágicas? <risos> O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. <risos> Adorei esse carro novo. Podemos ficar com ele? Não, não podemos, Peppa. Nós só pegamos emprestado por hoje. Ah. Oh. Ah, não. Parece que vai chover. É, eu vou levantar a capota. Ora, qual é o botão para levantar a capota? <risos> Puxa, mas que bobo. Ah, o botão deve ser este. Ah, o carro novo jogou um do papai. Papai Bobinho, isso não é a capota. Este botão. Opa, não é esse. Este daqui. Ah. Oh, oh, oh. Eu esqueci qual é o botão que levanta a porta. Eu acho que esse carro não gosta de mim. Vamos tentar o botão vermelho. Yeah. Mas agora parou de chover. Podemos arriar a capota de novo? É claro. Qual era mesmo o botão? O vermelho! Viva! O vovô consertou o carro. O seu carro está pronto. Viva! Obrigado, vovô Cão. E fique com o troco. Obrigado, papai Pio. Adeus. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Ah, que bom estar de novo com o nosso carro. Gostei do carro novo, mas gosto muito mais do nosso carro velho. E acho que o nosso carro também gosta da gente, não é mesmo? <risos> caça ao tesouro! A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovó Pig, já acabou! A Peppa e o George vão chegar! <risos> não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Ah, oh, quase pronto! <risos> O vovô acabou com o tempo. Oh. Vovô! Chegamos, vovô! Olá, meus queridinhos. Oi, vovô! Babu! Salve, salve, meus barulhos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! <risos> Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. Uh, é um pouco difícil mesmo. <risos> Papai Pig está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei. Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo! <risos> a Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravitos em formato de seta. Olha, elas apontam pra lá. <risos> Olha, George, uma chave. A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. 
Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida, parece que não tem nada aqui. Esperem, tem alguma coisa aqui. Uau, o tesouro! Ei, muito bem, muito bem. Eu tenho a chave para abrir. Nossa, eu nem acredito. Moedas de ouro. Deve valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moeda de chocolate para todos. Ei, ei. A Bíblia de hoje adora moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó, vovó, pra mim essa foi a melhor caça ao tesouro. <risos> Não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Pepe e George. O café está pronto! <risos> a Pepe está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe, não estou me sentindo muito bem. Oh, puxa, Pepe, não parece mesmo bem. Bom, não se preocupe. Vou ligar para o Dr. Urso Marrom. Dr. Urso Marrom falando. A Pepe não está muito bem. Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. <risos> Coloque a Pepe na cama que eu já estou chegando. O Dr. Urso Marrom viu cuidar da Pepe. Olá, Pepe, como se sente? Não me sinto muito bem. Ah, pai lindo da fora. Hum. Não é nada sério, a Peppa assusta com a urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo, mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível! Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama, eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Ah, oh, sim, ela pode receber sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, doutor Luz Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O doutor Luz Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O doutor disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim, o doutor Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O doutor Urso Marrom tem um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo uma fantasia dela de enfermeira. O Dan e a Peppa também vieram. Suzy, eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor. Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. Está se sentindo melhor? Um pouquinho. Dani, pergunta à minha mãe se eu posso tomar sorvete. E Rebeca, pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O doutor Osmo voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo, a enfermeira já está aqui. Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade, eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Hum. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, 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 eu também. Oh, que ótimo. Completamente curada. <risos> Neve A Pepe e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mãe, a gente pode brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se gasolhar Viva! E não se esqueça de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Pepe e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George A Pepe e o George estão deixando pegados na neve A Pepe e o George adoram deixar pegadas na neve Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo né? George, volte aqui seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Pepe e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou os gravitos para os braços do boneco de neve. A Pepe achou as pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cebola para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz, mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O Jorge achou mais roupas para ter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando o chapéu, cachecol e luvas. Mamãe, papai, venham ver. A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. 
Papai, por que você não está usando o seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Oh. <risos> o castelo do vento. A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Peppa, George, hoje vamos ao castelo do vento. O que é o castelo do vento, papai? É um castelo no morro muito alto. O George gosta de castelo. Mas parece uma coisa chata, tipo, só pra meninos. Não, Peppa, você vai adorar. Tem uma vista linda lá de cima do castelo. Dá até pra ver a casa da vovó e do vovô. Uau, vamos lá. Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir. Tem certeza, papai? Quando lê o mapa, sempre nos perdemos e fica nervoso. Nós não vamos nos perder e eu não vou ficar irritado. <risos> castelo do vento, lá vamos nós. Já estamos chegando, papai? É, ainda não. Oh. Querem jogar um jogo? Gostaríamos. Vamos jogar, eu vejo. Tá bem, eu vou começar. O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa e os outros têm que adivinhar o que é. Eu vejo com meus olhinhos alguma coisa vermelha. Vermelha? Meu vestido é vermelho. Não, não é o seu vestido. Hum, o carro. Isso mesmo, é o nosso carro. <risos> Sou eu. Eu vejo com meus olhinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não. É alguma coisa que está no carro? Não. Desistem? Sim. O seu, o seu azul. Ganhei. <risos> papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. Que bem que esta estrada não está parecendo igual a do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Não nos perdemos. Então como sair daqui para o castelo do vento? Espere só um pouco. Já sei. Vamos ligar para a vovó e o vovô. Não tem por que ligar para o vovô e a vovó. Acho o caminho até o castelo nem que leve o dia todo. Nós não temos o dia todo. Alô, aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o castelo do vento. Não, por acaso é o papai que está lendo o mapa? <risos> é, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. <risos> o melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até verem o castelo do vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o castelo do vento. Como eu pensei. <risos> Olha, é aquele o castelo do vento? Sim, é o castelo do vento. Vamos, carro. Vamos lá, carro. Você vai conseguir. Viva! A Peppa e sua família chegaram ao castelo do vento. Uau, é tão alto. <risos> Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. <risos> Uau! Nossa, que vista! Mãe, aqui é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe. Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estou vendo a vovó e o vovô. Olha, George! Bobô! Bobô! O George está cenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para cenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô? Vovô Pig, estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem pra nós. A vovó e o vovô estão acenando pra nós. <risos> Adoro o Castelo do Vento. <risos> Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Também, George. Chegou ao banco com muita força, George. Então dá as regras e eu ganhei. Agora é minha vez. <risos> ganhei de novo. Peppa, George, pode sua prima mais velha. Chloe vem aqui nos visitar. Vai, Vai lá, Chloe. Chloe. George, a Chloe é grande, como eu. Então não fica triste se ela te achar muito pequena pra brincar. <risos> eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e George. Olá, Chloe! Olá, Peppa. Olá, George. <risos> Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique! A Peppa adora brincar de pique. Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha. Ah, só brincamos de pique porque o George gosta muito. Tá bem, vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, tá com você. Vem me pegar! Está com a Peppa. Ela tem que pôr ela da Chloe e George. Você não me pega! George, vai é muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo. Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não, não precisa de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem também pegar a gente. Vem pegar a gente. Você não me pega. Essa brinca é bem boba. Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é pra criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo. Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente e as outras se aproximam dela. É, Will. Eu quero ficar na frente. A Peppa é a Batatinha. E quando ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e ver alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá pra trás. George, você se mexeu. Volta lá pra trás. Te peguei. Eu ganhei. Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? A Chloe fez da Chloe ser a Batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Ah! Peppa, você se mexeu. Vai lá pra trás. Não é justo. Você demorou muito. Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá pra trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos. Mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei. Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que causar as suas botas. Eu também trouxe botas pra você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça, mas ela quer parecer que Eu acho que tem gente pulando na poça. Eu também adoro pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá, vamos lá. A Peppa e a Peppa adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Mesmo que eles precisam. Panquecas. Está na hora do chá. E a mamãe tem uma surpresa para todos. Hoje é um ótimo dia para panquecas. Panquecas, que delícia. 
Eu adoro panquecas. <risos> Todos adoram panquecas. Eu sou especialista em virar panquecas. Deixa comigo. Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão. Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira que estava com defeito. <risos> mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, pode me ajudar a fazer a massa. Primeiro, bota a farinha na tigela. Uh. Agora eu colei um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George, é assim. Pronto, chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparam os panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia. Essa panqueca é para dela. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Pelado! Hum, delícia! Essa panqueca é para a mamãe. Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe. A próxima panqueca é sua, papai. Aí vai poder me mostrar como é que se faz. Hum, mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto. E um... Três, pronto! Uh. Papai Bobinho! Oh, eu acho que ela foi alta demais. <risos> que pena! Essa era a nossa última panqueca. Não vai ser difícil pegar a panqueca. Ah. Ah, poxa, o papai não alcança a panqueca. Não se preocupe, papai. Acho que sei como fazer ela cair. Vamos ir pra cima, crianças. <risos> o que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar. Um, dois, três, pule! <risos> o que será que está fazendo? <risos> Funcionou. Agora o papai tem a panqueca dele. Papai tem uma panqueca na cabeça. <risos> Você quer milagre na panqueca? Sim, por favor. <risos> um, dois, três, pronto. <risos> Deliciosa. <risos> Tomando conta da peca do George. A mamãe e o papai vão sair. A vovó e o vovô vão tomar conta da peca e do George. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, vovó! Olá, meus queridinhos. Olá. Peppa, George, já tá cama agora. Boa noite, meus amores. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Mas que gracinhas. Agora vocês vão dormir. Tá, mamãe. Estão bem comportados? A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora. A Peppa e o George são tapões. Eles caíram no sono. Fique no meu pedido, mandou. Tomar conta deles é muito fácil. George? George, está acordado? Que barulho estranho. Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima. Peppa, George, estão acordados? Puxa vida, estão dormindo profundamente. Então, não era uma Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira. Eu não estou ouvindo nada. Eu acho que agora eles dormiram mesmo. Então vamos assistir televisão. Jardinagem. Hoje vamos falar de rosas. <risos> Adoro programas sobre jardinagem. A rosa é a Gate tem bastante espinho. Para rodá-la, comece separando a cabeça. E depois corte fora os brutos. Vovó! Peppa, George, deveriam estar na cama dormindo. O George e eu não estamos com sono. Podemos ter TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono. <risos> As rosas irlandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes. Mas elas estão propensas a mostrar em habitados temperados. Oh, este programa é muito chatinho. Ô, oh. oh, vovó, você pode fazer a brincadeira que você joga a gente pra ser em pedra? Está bem, mas só uma vez cada um. <risos> <risos> Acho que você está mais pesada. <risos> Agora é a vez do George. <risos> Agora eu! <risos> eu acho que o vovô está um pouco cansado. Já sei! Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você! Tá com você, vem brincar! A mamãe e o papai já voltaram. Espero que nossos porquinhos estejam dormindo. Olá! Tem alguém aí? As crianças estão dormindo. E os adultos também. <risos> Peppa faz sua primeira aula de balé. Essa é a Madame Gazella, professora de balé. Olha, você deve ser a chefe em Peppa. Eu sou a Madame Gazella. Olá, Madame. Oh, que amor. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho. Divirta-se. Aí estão os amigos da Peppa. Aqui, a Suzy, o Dini, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal. Olá, Olá Peppa. Olá, Peppa. Vamos começar com o Demi Plié. Demi Plié. Agora um salto. Petit jeté. Com graça e 
beleza. Redigite. Gás e beleza. Redigite. Gás e beleza. Não, o espalheiro é muito divertido. Levantem os braços. Imagine que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? E a mamãe chegar em casa. Papai George, vou mostrar a vocês como se dança balé. É muito difícil? Pra mim foi muito fácil. Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil. Nós precisamos de música. Ótimo. Agora, George, papai e mamãe, tem que ficar o que eu fizer. A madame são palavras engraçadas, mas na verdade só dobrando seus joelhos e saltar. Ah, o petit jet. Papai, conhece essas palavras engraçadas? <risos> a mamãe e eu dançamos balé muito bem. Mas como tá papai? <risos> mas o nosso favorito é o padre dele. Pra cima! Eu não me lembrava que terminava assim. Que papai bobinho. <risos> eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa. Sim. Eu danço muito melhor. Eu sou um lindo cisne. O temporal. Está um lindo de edição. A Peppa e o George estão fazendo um vídeo. Tome um pouco de suco de laranja, Ted. Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa. Não seja por isso, Ted. Tome um pouco de suco de laranja, senhor dinossauro. Então, como é que se diz? Ué. Não seja por isso, senhor dinossauro. <risos> o Ted é um senhor dinossauro que um biscoito? Não estamos com muita fome. Até que o George podem comer os biscoitos. Obrigada, Ted. <risos> que barulho estranho é esse? Peba! George! Depressa! Venha pra casa! Mamãe, eu vi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peba. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa, entre antes de começar a chover. <risos> Não precisa ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Peppa, George, trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro! Ótimo, o senhor dinossauro está salvo. O Ted, eu deixei Ted no jardim, ele vai se molhar! Não se preocupe, né? papai vai resgatar o Ted. Papai, é melhor se apressar porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades, ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover. Coitado do meu Ted, está encharcado. É, coitado, vamos secar ele. Coitadinho. Prontinho, Ted, agora está seco. Ótimo! <risos> Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado. Ah, desculpe, papai. Vamos secar você. <risos> Prontinho, papai. Está sequinho. Hum. Hum? Está chovendo dentro de casa. O sol está ficando molhado. Ah, puxa. O que nós podemos fazer? Não se preocupe. O papai está usando o um balde para pegar os quilos. Muito bem, papai. Fácil, fácil. Ah, outra. Ah. Depressa, acho mais alguma coisa para pegar água. Muito bem, Peppa. Fácil, fácil. <risos> Está, muito alto. está tudo bem, crianças. Não tenham medo. Vamos contar entre cada clarão e barulho. Quanto mais tempo contarmos, mais longe estará a tempestade. Um, dois, três. Foi três. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi no cinco. A tempestade está indo embora. A tempestade já acabou. A tempestade deixou um jardim de posicionamento. A Peppa adora pular em posicionamento. Eles adoram pular em posicionamento. Eu adoro tempestades. Elas fazem poças de lama. Please, 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 please. <laughs>